আসসালামু আলাইকুম হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি প্রায় দুই মাসেরও বেশি সময় পর ভয়েস দিয়ে ভিডিও বানিয়েছি আপনারা যারা আমার ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখতেন তারা হয়তো দেখেছেন হঠাৎ করে সামাজিক পরিসংখ্যানের কোর্সের ভিডিও বানাচ্ছি না অনেকে হয়তো ভেবেছেন মনে হয় আর ভিডিওই বানাবো না কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমি এরকমটা কখনোই করবো না আসলে আমার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা হয়েছিল যার কারণে পড়াশোনার চাপে আর ভিডিও বানাতে পারিনি এজন্য দুঃখিত তবে সাজেশন দিয়েছিলাম যাই হোক অনেক কথা বলে ফেলেছি হয়তো আশা করি আপনারা আগে যেরকম আমার ভিডিওগুলো দেখতেন এখন সেরকমই দেখবেন এই আশা ব্যক্ত করে আজকে ভিডিও শুরু করতেছি সামাজিক পরিসংখ্যানের আজ সপ্তম পর্ব এই পর্বে আমরা অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভুক্ত পদ্ধতি কি এবং এই দুই পদ্ধতিতে কিভাবে টালি চিহ্ন বের করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী প্রস্তুত করার সময় আমাদেরকে শ্রেণীসীমা নির্ধারণ করতে হয় আর এই শ্রেণীসীমা নির্ধারণে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় একটি হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি এবং অপরটি হচ্ছে বহির্ভুক্ত পদ্ধতি আপনাদেরকে অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভুক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা দুটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী দেখালে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন দেখতে পাচ্ছেন অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে শ্রেণীগুলোর ভিতরে একটি পার্থক্য দেখা যাচ্ছে যেমন দশ থেকে বিশ তারপরে একুশ থেকে একত্রিশ মানে প্রথম শ্রেণীর উচ্চ সীমার সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্ন সীমার মাঝে এক পার্থক্য রয়েছে যদি কোনো গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে এরকম দেখেন তাহলে বুঝে নেবেন যে এটি অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত গণসংখ্যা নিবেশন সারণী অপরদিকে বহির্ভুক্ত পদ্ধতিতে প্রস্তুত করার সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম শ্রেণীর উচ্চ সীমার সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্ন সীমার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই বন্ধুরা যদি এরকম দেখেন তাহলে বুঝে নেবেন এটি বহির্ভুক্ত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত গণসংখ্যা নিবেশন সারণী এবার এই দুটো পদ্ধতির সংজ্ঞা বলা যাক অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি কাকে বলে বিন্যস্ত বা অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে কোনো শ্রেণীর উচ্চ সীমা এবং তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমার মাঝে যদি এক পার্থক্য থাকে তাহলে তাকে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি বলে ঠিক যেমন আমরা অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে তৈরিকৃত গণসংখ্যা নিবেশন সারণীতে দেখেছিলাম বহির্ভুক্ত পদ্ধতি কি বিন্যস্ত বা অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা সারণীতে কোনো শ্রেণীর উচ্চ সীমা এবং তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্ন সীমার মাঝে যদি কোনো পার্থক্য না থাকে তাকে বহির্ভুক্ত পদ্ধতি বলে আশা করি অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি কি এবং বহির্ভুক্ত পদ্ধতি কি তা বুঝতে পেরেছেন এবার শিখব অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভুক্ত পদ্ধতিতে কিভাবে টালি চিহ্ন বের করবেন প্রথমে জানব অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে কিভাবে টালি চিহ্ন বের করতে হয় এই ছবিটির প্রশ্নটিকে দেখুন এবার আমি প্রশ্নটির উপাত্য থেকে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণী প্রস্তুত করব এবং টালি চিহ্ন বের করব এজন্য আমি সারণীটির শ্রেণী ব্যক্তি এবং প্রকৃতি সীমার ঘরটি আগেই পূরণ করে নিয়েছি এখন টালি চিহ্ন বের করব লক্ষ্য করুন সবসময় মনে রাখবেন যদি আপনি একদম নির্ভুল ভাবে টালি চিহ্ন বের করতে চান তাহলে এখন যে নিয়মটির কথা বলবো সেটি অনুসরণ করতে পারেন আমার কাছে এটিকে সহজ বলেই মনে হয়েছে তো যেটি বলছিলাম টালি কিভাবে বের করবেন প্রথমে আপনি প্রশ্নটির উপাতের দিকে খেয়াল করবেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে বিশ এখন আমি এটিকে কেটে দেব তারপর এই বিশ গণসংখ্যা নিবেশন সারণের যে শ্রেণীর ভিতর রয়েছে সেই শ্রেণীর টালি চিহ্নের ঘরে একটি দাগ দেব যেমন বিশ সংখ্যাটি রয়েছে এগারো থেকে বিশ মানে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিতরে ঠিক একই ভাবে প্রত্যেকটি সংখ্যাকে কেটে দিবেন এবং সেই সংখ্যাটি যে শ্রেণীর ভিতরে রয়েছে সেই শ্রেণীর টালি চিহ্নের ঘরে দাগ দিবেন যেমন আমি একচল্লিশ সংখ্যাটিকে কেটে পঞ্চম শ্রেণীর টালি চিহ্নের ঘরে দাগ দিয়েছি কারণ একচল্লিশ সংখ্যাটি পঞ্চম শ্রেণীতে রয়েছে এভাবে আপনারা প্রত্যেকটি শ্রেণীর টালি চিহ্ন বের করবেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর শ্রেণী কি তা আমি উপরের আই বটনে ক্লিক করে দেখে আসতে পারেন এবার আসি বহির্ভুক্ত পদ্ধতিতে কিভাবে টালি চিহ্ন বের করবেন অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা এই জায়গাটিতেই ভুল করে যাই হোক আমি আপনাদেরকে বিষয়টি পুরো ভেঙে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করব। অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতির মতনই আপনি টালি চিহ্ন বের করবেন তবে শুধু একটি কথা মাথায় রাখতে হবে প্রথমে আমি একটি প্রশ্নের ছবি এবং তা থেকে অনুসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতির মতো টালি চিহ্ন বের করব দেখতে পাচ্ছেন প্রশ্নটির উপাত্ত থেকে গণসংখ্যা নিবেশন সারণী তৈরি করে শ্রেণী ব্যক্তির ঘরটি আগেই পূরণ করে নিয়েছি এবার টালি চিহ্ন বের করব ঠিক একই পদ্ধতি অনুসরণ করব প্রথমে বত্রিশ সংখ্যাটিকে কেটে দিব তারপর এই বত্রিশ সংখ্যাটি কোন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তা খুঁজবো এবার সেই কথাটি বলার পালা মনে রাখবেন 
বহিরভক্ত পদ্ধতিতে ডালি চিহ্ন বের করার জন্য আপনি যখন প্রশ্নের উপায়ত্ব মানে সংখ্যা কেটে দিয়ে সেই সংখ্যাটি গণসংখ্যা নির্বিশনের কোন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তা খুঁজতে যাবেন তখন প্রত্যেকটি শ্রেণীর উচ্চ সীমা থেকে এক মাইনাস করবেন তারপর দেখবেন আপনার কেটে দেওয়া সংখ্যাটি কোন শ্রেণীর ভিতর রয়েছে যেমন আমি বত্রিশ সংখ্যাটিকে কেটে দিয়েছিলাম এবার এটি গণসংখ্যা নির্বিশনটির কোন শ্রেণীর ভিতরে রয়েছে তা খুঁজবো এই জন্য আমি নিয়ম অনুযায়ী মনে মনে প্রত্যেকটি শ্রেণীর উচ্চ সীমা থেকে এক মাইনাস করেছি তাহলে প্রতিটি সংখ্যাটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ভিতর রয়েছে তারপর চল্লিশ সংখ্যাটিকে কেটে দিলাম এবার এটি কোন শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তা খুঁজবো এটি তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে বন্ধুরা আপনাদের ব্রজার সুবিধার্থে আমি তেত্রিশ সংখ্যাটি কেটে দিলাম তো দেখতে পাচ্ছেন তেত্রিশ সংখ্যাটি কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে যেহেতু আমি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি শ্রেণীর উচ্চ সীমা থেকে এক মাইনাস করেছিলাম তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীটি এরকম হবে পঁচিশ থেকে বত্রিশ ও তেত্রিশ থেকে চল্লিশ তাহলে দেখলাম তেত্রিশ সংখ্যাটি তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে তাই এই শ্রেণীর ডালি শ্রেণীর ঘরে ডাক দেব আর এই টালির ঘরে যে কয়টি সংখ্যা হবে সেটি হবে সেই শ্রেণীর গণসংখ্যার মান আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন না বুঝতে থাকলে কমেন্টে জানাবে হয়তো আপনাদের বোঝানোর জন্য ভিডিওটি বেশি বড় করে ফেলেছি সেজন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমি চাইছি আপনাদের পুরো বিষয়টিকে ভেঙে বোঝাতে আজ এই পর্যন্ত ভিডিওটি ভালো লাগলে অনুগ্রহ করে একটি লাইক দিবেন এবং কমেন্টে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকে জানার সুযোগ করে দিতে পারেন পরবর্তীতে আপনি কোন বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখতে চান তা এখনই কমেন্টে জানান প্রতিবারের মতো এবারও একটি ছোট্ট উক্তি বলবো ব্রায়ান ট্রেসি নামে এক জ্ঞানী বলেছিলেন সাধারণ মানুষ যতক্ষণ ভালো লাগে ততক্ষণ কাজ করে আর অসাধারণ সফল মানুষেরা ভালো না লাগলেও যতক্ষণ না কাজ শেষ হয় ততক্ষণ কাজ বন্ধ করে না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ Thank you.